，你脖子上被烫伤的痕迹，跟我女儿是一样的，是吗？这么巧，所以您去找我妈，是想确认一下这件事情吗？是的，可惜你不是。我女儿的血型和你的血型的确不一样。你的血型是 A B 型，是，是 A B 型，没错。但是奇怪的是，怎么了？还是我心里的原因。我总觉得你不是外人。我仔细的看，你非常的像我。啊，怎怎么可能？我怎么会和您长得像呢？我在想，你要真是我的女儿，该有多好。你千万别走！你要想继续跟他再交往，你不如直接把我杀了，然后再直接跟他交往。爸爸，求你和他分开吧，这才是你最正确的选择。你跟他分手，爸爸也能过好，明珠他也能过得好。小雷。什么了你？小雷，你要这么做，爸爸就去死。我求你千万别这么做。明珠，梦洁，我跟你说了多少次了，让你不要再来公寓了。上次不是在这儿，我们两个约定好的吗？不是你同意的吗？我是同意让你来工作的，谁同意让李超喜欢上你的？你不是要跟江磊结婚了吗？既然这样，为什么还要来勾引李超？我没有，我不是这种人，我绝对不会做出这种事情。你知道李超喜欢上你了吧？你不是要跟江磊定终身了吗？既然这样，你为什么还要让李超分心？我真的不是这种人，请你相信我。那是什么？是纯粹的，想学设计吗？既然这样，你为什么不赚钱自己到外面去学？我跟你说了，如果你没有钱，我可以给你。你为什么还要来找李超？梦洁，我不知道我要怎么跟你解释，但是真的，请你相信我们，我跟李超真的只有很单纯的友谊，我也只是想跟他学习设计而已。设计？什么设计？勾引男人的设计吗？李超他懂得最新的渐入学。你也知道，在鹏达集团工作，仅仅靠经验是不够的，还需要更多的理论知识。李超他愿意帮助我，他是我的导师，我们在工作上面也有很多的地方可以沟通，仅此而已。那你说，现在应该怎么办？李超他说他心里有你，放不下你，你说现在应该怎么办？我知道了。我以后绝对不会再来这里，可以吗？等等，现在不是你来不来的问题，我要你亲自证明对他没有心，你亲自去见他，跟他解释清楚。我答应你
是真的吗？照片上的人是你吗？是你在追命中的父亲吗？你们怎么知道的呢？说理由，是因为这个才不让我和明珠在一起的吗？咋？这失误啊！失误？是，真的是失误。当时我们有点矛盾，吵了几句嘴，他跑上马路就就被车撞了。说实话。尽管我现在特别不想用这个称呼，但是我还是叫你一声爸。告诉我为什么？啊？说呀，为什么？儿子，那个人他威胁了。他威胁你什么了？他是为了骗钱，才来滨海找我的。他对我简直就是坏人，他让我从夏鹏飞那偷钱来交给他。撒谎？没有撒谎。你以为我不知道吗？啊！明珠的父亲是一个诚实善良的好人。你不相信我也没办法，可这都是事实。在明珠面前，他是一个正直善良的父亲，可是对我，他就是恶魔，他就是坏人。还有什么事情瞒着我？还有什么事情骗了我？没有，小林，我干嘛要骗你呀、啊？他就是为了骗钱才来滨海的，他还威胁我，如果我不给他交钱，他就要杀了我。儿子，我真的是为了你，为了保护你，才和他打起来的。撒谎！小林，个大骗子！你知道吗？你毁了我，你毁了我这一生。我最爱的女人，明珠是我最爱的女人。你却亲手害了她父亲，你是我从小爱到大的父亲啊！儿子，你怎么会是杀人犯啊？儿子，真的不是你想象这样。你要相信爸爸呀，我真的很害怕。我知道，没人相信，也没人原谅我。可是儿子，爸爸这么做都是为了你才这么做的，请你相信我，原谅我。小姐，你怎么了？你这孩子，别憋在心里了啊！跟妈说说看啊，说话呀，妈，我真的喜欢李超。真的很喜欢李超，妈，我应该怎么办
，我应该怎么办啊？乖孩子啊，不哭不哭，妈知道你难受了，妈明白你的意思。他跟你说什么了？就跟我说失去女儿的事情，还以为我是他的女儿呢。是不是之前问过妈妈？是问过，怎么了？那个女人神神叨叨的，凭什么说我女儿是他女儿啊？真可笑！就是因为她不可理喻，所以我才没告诉你。怎么了？他又说你是他的女儿了，是吗？没有。说已经确认过了，我不是。什么确认过了？血型，我和他女儿的血型不一样。是吗？幸亏不一样。妈，你见过我的亲生妈妈吗？没见过。那他还活着吗？听你爸爸说，他在医院病死了，所以才把你带回来。谁知道是真是假？这样啊？可是我爸爸为什么没有跟我说？怎么了？想找你的亲妈妈了是吗？没有，怎么会呢？不是说过了吗？我只有你一个妈妈。你知道我为什么找你了？哎、知道。呃，其实该说的话我都已经跟梦洁说过了。梦洁回了家以后，只是哭，也不说话。难道你不喜欢梦洁了吗？也不能说不喜欢，只是这种喜欢不是恋爱的那种。也许从小一起长大的原因吧，我更多的是把她当成妹妹。两个人相处久了，亲情可以变成爱情。她毕竟不是你的亲妹妹，但是我可以肯定的是，她绝对不是我爱的人。对不起，阿姨。难道是因为你的爷爷和梦洁的爸爸之前的过节才这样的吗？也不能说完全没有关系。想着。要是以后的生活，天天跟夏董这样的人生活在一起，如果是这样的话，那真是没可能了。你比我想象当中要冷酷的多。对不起，阿姨，非常抱歉。你父母可不是这样的。你说什么？哦，对不起，阿姨，我的意思是，您认识我的父母？知道一点。怎么可能？我在国外生活的时候，我认识一个朋友，和你父亲是好朋友。啊，阿姨，您先坐，先坐。哈哈
。阿爷，您能不能说的再仔细一点？我爸爸是什么样的人？你爷爷没跟你说吗？呃，说了一些，说了一点点。我爸爸是做什么的？他在国外留学的时候，学的是建筑工程学。对的，对的。那我妈妈呢？不太清楚。我跟他们一起吃过饭，后来就听说他出了意外。阿姨，您的那位朋友可不可以介绍给我？可惜他已经去世了。我想，或许可以以此为线索，了解更多有关于我父母的事情。他叫刘浩明，是建筑学的专家。刘浩明博士。你今天把我找来，到底是为了什么事儿？听说刘浩明博士跟我爸爸是好朋友。你听谁说的？我说爷爷，你也该跟我讲讲了吧？啊，我是真的很想知道。我跟你说过，我不想说。你为什么总是要问？你到底为什么不肯告诉我？这都过去二十多年了，你说，到底发生了什么？真想知道，是。你妈，就像你说的一样，是个汉奸工。爷爷，我不赞成他们在一起，是他们背着我结婚，行了吧？血脉，一样的血脉。你也喜欢一个汉奸？你是怎么知道的？你以为爷爷老眼昏花了吗？我一看就明白，是，没错，他是焊接工，他不但是焊接工，他还是钢筋工、架子工、钳工、电工、水工、木工，他还懂管道、集成线路、电子设备，他什么都懂。好，好。如果一切如你所说的话，他还真是吃了不少的苦。小超。你该不会跟你爸爸一样，即使爷爷我反对，你也要跟他结婚吧？就算你赞成，我和他也结不了婚了。这是为什么？嗯、爷爷，我爸爸应该是一个很帅气、也很有能力的人吧？我相信我做不成的事情。我爸爸一定能够办好。这明珠花为什么跟你妈妈这么像？除了没念过大学，样样精明。哎，可惜，可惜。爷爷，你刚才说什么可惜呢？你说我妈妈和明珠，她，我妈妈到底是个什么样的人？放弃李超吧？为什么？我看他的想法很难改变。他说：“你不是他的结婚对象。”小杰，妈劝你，还是放弃李超吧。妈知道你心里很难受，可感情这个东西是很难改变的。妈相信，你会找到比李超更合适的人。如果能放弃，我早就放弃了。妈，你为什么不去劝劝李超，反而来劝我
，不行，绝对不会放弃林超的。小杰，木杰，木杰，你开开门啊！你开开门，木杰。Good evening， 叶小姐，最近怎么样啊？关你什么事儿啊？上车吧。我又不欠你钱，凭什么你让我上车我就上车啊？就当我给你赔不是呗。来。点的差不多了，尝尝。干嘛带我来这种破地方啊？你不知道我是个学生，不能喝酒吗？酒吧都去了，还不能喝酒啊？我看你这么闲，肯定也没什么事儿。没事，我就先走了。哇，这身裙子挺漂亮的。用偷来的钱购物，是不是挺开心的？夏乔，我必须跟你说清楚，上次那个钱我姐已经还给你了，这衣服还这些东西都是我自己的钱买的。哦，那看样子你是很喜欢名牌啊。既然你这么喜欢的话，那我就再送你一个。你不就是为了买这些名牌才偷我的钱吗？早说嘛，我都送给你。我是那么小气的人吗？这次可以做我女朋友了吧？女朋友？大叔，你今年高寿啊？我才三十啊。三十？对于我金珠来说，三十岁的男人是不是有点太老了？不要以为你有点臭钱就可以随便泡妞，我不是随随便便的女人。哎呀，你还装什么矜持啊？跟我去酒店都去过了，我这次是可是真心的。你是真心的，真好笑！你是真心的，你是真心的带我去酒店。我告诉你，夏乔，要不是因为那天你把我当成陪酒女郎，我也不会偷你的钱。那行，那就当这次我跟你赔礼道歉，总可以了吧 ？Thank you， 我笑纳了。喂，你自己的包，收下就好。你怎么能够这样？刚开始不都准备好了吗？现在怎么了？怕了？懦弱了？你把所有资料拿到我办公室来，这件事情我来做。所长，我想辞职。你说什么？看来你真的被夏鹏飞吓怕了啊！为什么要辞职？是因为你父亲的软弱，还是夏鹏飞许给你了什么好处？你的正义感都丢到哪儿去了？我没有做律师的资格，对不起，蒋雷，蒋雷，给我站住！所长，你什么都不用说了，这职务辞定了。
董事长江磊先生来了。哦，让他进来。欢迎。啊，哈哈，来啦！来来来，坐坐坐坐坐坐，不坐了。我今天来就是想跟您说一声，我已经辞掉了律师的职业。哎呀，不必不必，没那个必要，大可不必啊。还有，董事长，我想。我们的缘分就到此为止吧。我和爸爸会尽快办理您的住所。谢谢您这么多年的照顾，再见。啊，江磊，等等等等等，江磊，我觉得你搞错了呀。我跟你爸情同手足，我怎么可能舍得让你走？我不会让你走的，我需要你。彭达也需要你。现在正是你展开翅膀飞翔的机会了。有你做我的左右臂，我彭达一定会成为全国重点企业成功的典范。来吧，来吧，啊！这里以后，以后这就是你的天地了，啊！坐坐坐，喝点咖啡。不用了吧？怎么不给我面子啊？这是我朋友刚从国外带回来的猫屎咖啡，很贵的。不是，我只是一个职员，这样子不太合适吧？那行，我用上司的命令，请你喝咖啡，可以了吧？怎么样，好喝吗？夏经理找我过来，到底有什么事情啊？啊，是这样的，江磊的事情是你出的力吧？不是那样的。哦，我想也是，江磊怎么可能会是那种人呢？他怎么可能会忘恩负义到来对付我们呢？对吧？哦，还有一件事情，李超的研究经费那件事情，你听说过吗？什么研究经费啊？是谁在我背后说我坏话呢？啊，我耳朵怎么这么痒？张经理，不会是你吧？怎么会呢？李明珠，你怎么在这里？不用去上班吗？肖经理，嗯，你找他有事儿啊？哦，对对对，我找他聊了一下，呃，不过现在聊完了，没事了，你先回去忙吧，啊。哟，有咖啡喝。哎，那个李经理，这杯咖啡叶明珠喝过了，你要喝的话，我让小赵丹给你泡一杯去。对了。听说公司的事儿你已经解决了，运气很好嘛？啊
抓，你爬上面来干什么呀？这多危险呐、啊！哎，你别说啊，这上面的风景还是挺好的。呃，哎哎哎，干什么呢？啊，快下去！啊。我想休息一下。休息休息，我们可以下去休息啊。这样。我请你喝咖啡，这马上就要下班了，好不好？我请你喝咖啡啊！我看你是害怕了吧？和小时候一样。什么害怕？我这不是上来了吗？见到梦洁了吗？你问这个什么意思？什么梦洁？叶明珠，现在还是上班时间，请你不要公私不分，好不好？虽然我和梦洁分开很多年，但是我觉得她依然是我的朋友，对我来说也很重要。可是我跟你现在这个样子，让我觉得特别对不起她。我看是你把她当成朋友了吧？还有，你有什么对不起她的？你喜欢我吗？哦，这个可以不用回答。你不是说过要让我当你最可靠的朋友吗？是，话说的是没有错。可是梦洁她是个女孩子，她喜欢你，她会很敏感。再说了，你也的。我觉得以后还是不要再去你的公寓。你的意思是说？以后不跟着我学设计了。我当然很想学习设计，可是对我来说，我更注重梦洁的感受。好，我问你，我有要求你跟我谈恋爱吗？我有要求你嫁给我吗？没有吧？是，我是承认我喜欢你。但是我相信我能够克制，我不会越雷池绊马。还有，我在这里警告你，以后不要再拿这个说事儿，也不要再说什么不想学设计的话。如果你再说了话，我真的会生气。你能不能不要这个样子？能不能站在我的角度上为我考虑一下？那你就不能站在我的角度上替我考虑一下？你能不能讲点道理啊？讲道理，我们下去讲。啊！你下不下去啊？你不下，我下了啊。那，你让这些东西。医生，您确定这些东西可以检验出 DNA 吗？是的，只要不超过二十四小时，是可能的。啊，那就好，希望您尽快给我答复。好的，我知道了。谢谢，不客气。李叔啊，怎么今天又想起问我哥的事了？刘博士是死于意外，您知道当时发生什么情况吗？坠崖了。说当时夏鹏飞在场，那还有其他人吗
大哥，怎么样？你这么快看到？我怕你有危险。你们都别说了，拿着这个，这磁盘、胶卷，这上面是顶尖的科研数据。那你们要抓的人是我，这个你拿着。就算抓到我，没有这个东西也没用，我去应该他们。再见。这样太危险了。我刚来的时候，前面有个小木屋，你先让你们去躲一躲。去，小心小心我知道你在想什么。我当时也怀疑夏鹏飞到底有没有救过大哥。您又是怎么知道当时的情况？是我大嫂亲自告诉我的。她说夏鹏飞去救我哥了。啊，对了，您认识一位叫李云的人吗？谁？李云，就是我父亲。说和您大哥是非常好的朋友。哦，好像听说过，可是没见过本人。小磊，夏鹏飞打电话来找你，他说很快就会在鹏达公司给你安排个位置。儿子，我。我知道你心里边很难受，可是不管怎么样，你总得打起精神来呀、啊！你知道你把明珠带过来的时候，我心里边有多害怕、多难受啊！儿子，人是会变的。当年你妈妈走的时候，我也想到过无数次，死了算了，我不也一样坚持的活到现在？儿子，我相信。咱们的好日子会再来的，啊！不是你，好日子是吧？我的好日子不会来了。我跟你说过。明珠就是我的好日子。明珠没了，我还会有好日子吗？哎呀，儿子，你干嘛要这样啊？没有明珠，你的日子过得更好吗？这话说对了，我一定要过得更好。我不但要比你过得好。我还要比夏鹏飞过得好，我要比这个世界上所有的人过得都好。好儿子，爸爸给你喝。来，儿子。姐，你来了。江磊在哪儿？在他房间啊。梦洁，你在那儿干什么？你不和明珠结婚了吗？就因为江叔的反对，你你让颓废怎么行啊？
事不关你的事儿。阿姨呀，你别在这儿喝酒了。你赶紧把明珠带走，去举行婚礼吧。哎呀，我现在没心情跟你说这些，请你出去。如果江叔继续反对的话，你就和明珠去远走高飞啊。你要钱是不是